decía que el Freddie Mercury de Rapsodia Bohemia, tal como aparece en el cine, no era tal, de acuerdo con algunos que los conocieron. Está Silvina Smart para contar esta información. El, el conocido como el Quinto Queen habló después de mucho tiempo en una extensa entrevista con la revista Rolling Stone y ahí reveló algunos detalles que nos permiten saber que tal como está retratada eh, la historia de la banda en la película, bueno, no es tan fiel a la realidad, si bien es cierto, él destaca que se trata de una ficción y que se intentó eh, darle un tono también épico y, una, y contar una, una historia fuerte para, para el cine y para Hollywood. Eh, la realidad es que Freddie Mercury, eh, si bien tenía esta, según su testimonio, Tenía esta, este aire de divo, de, de arrasar con las multitudes en el escenario, un rockstar sobre el, el escenario. Eh, detrás de escena era mucho más tímido, mucho más cuidadoso con su vida privada y decía que le gustaba eh, hacer una vida tranquila en casa cuando salía de gira, por ejemplo, y no podía salir a tomar algo, por supuesto, porque todo el mundo lo conocía mucho, era famosísimo. Eh, prefería jugar al Trivial, Trivial Pursuit, que es un juego de mesa de preguntas y respuestas. Sería como un preguntario. De, de, de los 80. Eh, también jugaba al Scrabble, participaba, digamos, de reuniones como mucho más tranquilas mm -hmm. con sus colegas de la banda. De manera que es cierto que no, no se ajusta tanto a la imagen que hemos visto eh, en la película, pero sin embargo serían como dos Freddy Mercury, claro. podemos decir. Eh, esto es lo que nos ha revelado esta entrevista muy interesante con Spike Edney, el tecladista histórico de Queen. Muchísimas gracias, Silvina Vamos a Juan Pablo Sanoto y la vuelta a casa.